Welcome back to Chemistry Blog. We will discuss the electrochemical series or activity series. That is the application. Last class, we will discuss the potential, standard electrode potential in the topic. That is the topic of my related item. Electrochemical series or activity series. Activity series is the electrochemical series. It is the arrangement of various elements in the increasing order of their standard electrode potential. Different elements in E0 values are different. E0 is the standard electrode potential. E0 values are different. One element is the constant value. Now, these different elements are different. E0 value இந்த எல்லங்க standard electrode potential இந்த increasing order லரேஞ்சி இந்த series இனான நம்மல electrochemical series இந்த வரையின்னது okay it is arrangement of various elements in the increasing order of their standard electrode potential okay இப்பு நான் இவிடைக் கொருச்சி elements இந்த reduction potentials தந்துட்டும்டு நம்மல பரண்ணிருந்து IUPAC system என்னுச்சிருச்சு reduction potential நே ஆண electrode potential ஐட கண்சிடிர்ச்சியின்னது okay இப்பு E0 Z2 plus bar Z2 என்ன வரையினா sink 2 plus ion reduce இது sink ஆகுன்னா இயுரு case இந்த standard electrode potential என்ன வரையின்னது minus 0.76 volt ஆனம் E0 LED எவிட LED நிடுதியாலும் அது 2 plus ion LED ஐமாரன்ன reduction potential ஆனம் that is minus 0.13 volt E0 ion வரையம் பொழு Fe2 plus Fe ஆகுன்ன reduction potential ஆனம் minus 0.44 volt then E0 copper இது Cu2 plus copper I reduce இந்த potential positive 0.34 volt ஆனம் then E0 K plus bar K that is பொட்டாசித்தின்டே, பொட்டாசித்தின்டே positive ion, பொட்டாசி மாட்டம் ஐமாரும்ன reduction potential, minus 2.93 volt, then E0 for the hydrogen, 0 volt, E0 for silver ion, Ag plus bar Ag, that is positive 0.8 volt, அப்பு குரச்ச elements இந்த E0 வாலு தன்னிருந்து, இ elements இகளே, எங்கனி ஆண அவையுடை electrochemical seriesலை போலே அரையின்சியுந்து, எப்போடு ஒருக்க electrochemical series இந்த A2ன் தோப்பில A0 வாலு குரு உள்ள element ஆன Series ini tarik ke pohon yang sesuai je. Elemen dia kalau tarik tarik, nama leh di beri mana tarik ke elemen dia kalau dia zero value increase je itu beri. Apa ibarat tanda ni kita ni, nama karya negatif ana itu yang korang. Lepas negatif ni le, itu um least value tanda ni kita ni ada elemen dia anak nukah. Negatif ini perhatikan kita ini dah negatif value sorang dah. Singin, lead, atau boleh ni iron. Pine tanda ni kita ni potasi mana. Apa E0 korang boleh beri gaya ini baru ni ala negatif number itu yang kurang dulu lah potasi mari. Kita pilih ni, kita electrochemical series ni boleh arrange je. Dal potasi mana itu yang top pilih beri ni. Alam, ini given set of elements ni case ana kita perai ni. First potasi mana ni? Pine negatif value sula ini elements ana, ada itu sing, lead, iron. Adi le next element de position beri ni ada sing ana. Alam, potasium ni ni pine sing ni ana value beri ni. Ada itu minus 2.93 volt ni kal kodiya value ana minus 0.76. Adi le kodiya beri value ana minus 0.44 volt beri ni iron. Alam, the next element de tu beri ni ada lead ana. So PB ini dalam kita lihat tu, okay? Apa negative value selalu dalam kita complete itu. Negative kadangnya pinne zero pasi itu tu positif lagi. Apa zero berenda ini adalah hydrogen ana. So ibu da hydrogen ini dalam kita kodu kono. Next positif lagi boleh. Al positif value selalu ada dua elemen sani setel dalam diri kita. Copper dan silver. Adil eh isra value korang bula copper anu first eri duga, adik kerjanya isra kodu dulu lala silver, so nama kita bila copper eri duno, then itu un tarai ay arrange yang pertama tu silver ana, okay, ingat ni, ini different elements sendiri, abe de isra value increase je inna order la, pam ini tarai ke beri nana seri c, ini endana isra increase je inu, okay, tarai ke isra value increase je inna order la, ana nama la arrange diri kita. Inginnya arrange je, ini nanti nana, ini boleh kita electrochemical series arrangement of various elements in the increasing order of their standard electrode potential. Okay, P0 increase je, ini boleh orang kaya ni, nama lu pertegas note ini nanti. Higher E0 ulla orang element ini, higher E0 ulla element ini, reactivity kurang baik, reactivity lesser baik. Okay. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു റിലീസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ സീറോ ലെസ്സർ വിൽ ബി ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർ ലെസ്സർ വിൽ ബി ദ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇ സീറോ കൂടുതലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരീസിൽ ഇ സീറോ വാല്യൂ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് എലമെൻ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന് നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ റിയാക്ടിവിറ്റി വേരിയസ് എലമെൻറ്റുകളെ അവയുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സീരീസാണ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ മോർ റിയാക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസിൽ മോർ റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യവും ന ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവറുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം applications of electrochemical series first application to compare the reactivity of various elements നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിലെ ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ ഈ സീറോ വാല്യൂകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ടു റിലീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എലമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പവറാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ സീറോ ലെസ്സർ വിൽ ബി ദ റിയാക്ടിവിറ്റി അതായത് രണ്ട് എലമെൻസുകളുടെ ഇ സീറോ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇ സീറോ കൂടുതലുള്ള ആൾ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇ സീറോ കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പവർ കുറവായിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതായത് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ സീറോ ലെസ്സർ വിൽ ബി ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് സിങ്കും കോപ്പറും സിങ്കിൻ്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ടും കോപ്പറിന് അത് പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇ സീറോ കൂടുതലുള്ളത് കോപ്പറിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ സിങ്കും കോപ്പറും തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം കോപ്പർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സിങ്ക് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കോപ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇ സീറോ വാല്യൂസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വഴി എലമെൻസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിഡോക്സ് എൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻസുകളെ ഹാഫ് സെല്ലുകളായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതായിരിക്കും ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതായി കാതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ് ഒരു ഹാഫ് സെല്ല് സിങ്കും മറ്റൊരു ഹാഫ് സെല്ല് കോപ്പറുമായിരുന്നു അല്ലേ സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലും എന്നാൽ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ല് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇ സീറോ വാല്യൂസ് ഓഫ് സിങ്കും കോപ്പറും ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ സീറോ കുറവുള്ളതാണ് മോർ റിയാക്റ്റീവെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒ
ഡാനിയൽ സെല്ലിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സീറോ സിങ്ക് ഈ സീറോ കോപ്പറും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ സെല്ലാണ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ലിനെ ഇ സെൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ സെൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇ സീറോ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ കാതോട് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ ഏതായിരുന്നു കാതോട് കോപ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ സീറോ കോപ്പർ മൈനസ് ഇ സീറോ സിങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ സീറോ കോപ്പർ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ടും പിന്നെ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് എൻ കൊടുത്തു ഇനി ഇ സീറോ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ഡാനിയൽ സെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സെല്ലിലെ ആനോടും കാതോടും ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇ സീറോ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് to predict whether a metal liberate hydrogen gas by its reaction with the acid ചില മെറ്റലുകൾക്ക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് ചില മെറ്റൽസിന് അത് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനാണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം അതിന് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിങ്കിനെ സിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസുമാണ് അതായത് സിങ്ക് ഇതിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് സിങ്ക് വന്ന് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് അത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡായി മാറുന്നത് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് സിമിലർലി നമുക്ക് മറ്റൊരു മെറ്റൽ എടുത്താൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അയണും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതാം അയൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസിനും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതേ സമയം കോപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ റിലീസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സിങ്കിനും അയണിനും ഇത് സാധിച്ചത് കോപ്പറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സിങ്കിൻ്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിൻ്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ടാണ് അയണിൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ വോൾട്ടുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കോപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ ഒരു മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം അത് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിന് ഇ സീറോ കുറവായിരിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഈ സീറോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഈ സീറോ വാല്യൂസ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനൊക്കെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോർ റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിന് മാത്രമേ ഒരു ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്കും അയണും അവയ്ക്ക് ഈ സീറോ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീസ് ടു മെറ്റൽസ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം ആസിഡ്സ് എന്നാൽ കോപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ടാണ് ഈ സീറോ വാല്യൂ അത് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പം കോപ്പർ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിന് മോർ
സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ ഒരു മിക്സർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ എ ബി എന്നും സി ഡി എന്നും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ പ്ലസ് ആൻഡ് ബി മൈനസ് അയോൺ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസും ഡി മൈനസ് അയോണുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് കാറ്റ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആനയോൺസ് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാറ്റ് യോണുകൾ കാതോടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആനയോൺസ് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആനോഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആനയോൺസ് ആയ ബി മൈനസും ഡി മൈനസും ആണ് ഓക്കെ ഇനി കാതോടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കാറ്റയോൺസ് ആയ എ പ്ലസും സി പ്ലസും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബി മൈനസ് ആൻഡ് ഡി മൈനസ് അയോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആനോഡിലേക്കും കാറ്റയോൺസ് ആയ എ പ്ലസും സി പ്ലസ് അയോൺസ് കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ രണ്ടായി അയോണുകൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അയോണിന് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രിഫറബിളി ഓക്സിഡേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷനോ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആനോഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിൽ ഈ സീറോ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ എന്നാൽ കാതോഡിൽ ചെല്ലുന്ന കാറ്റയോൺസിൽ ഈ സീറോ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അയോണിനാണോ അവിടെ അതിനായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നടന്ന പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ ബി മൈനസും ഡി മൈനസ് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഈ സീറോ ലെസ്സർ ഉള്ളത് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസിലി ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ആനോഡ് ഇനി കാതോഡിൽ ചെല്ലുന്ന കാറ്റയോൺസിൽ ഈ സീറോ ഹയർ വരുന്നതിനാണ് പെട്ടെന്ന് റിഡക്ഷൻ നടക്കാം അപ്പം അത് ഏതാണോ അതിന് റിഡക്ഷൻ നടന്ന അതൊരു പ്രോഡക്റ്റായി കാതോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു സിലബസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിനെ പഠിക്കാനുള്ളത് ടു കമ്പെയർ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻസ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് വെദർ എ മെറ്റൽ ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ് ദെൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമ